ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு ஐடி தலைவாஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோன்றது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் பல ஆச்சரியமூட்டுற விஷயம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் என்னென்னா ராஜாக்கள் போர் போட்டு பார்த்துருப்போம் ஆனால் அந்த போருக்கு பயன்படுத்துகிற ஆயுதங்களை அவங்க கண்டுபிடிச்சியும் அதை மற்ற நாடுகளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியும் பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஆனால் ரியலாக அதை பண்ணிருக்காங்க மற்ற நாடுகளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆயுதங்கள் பலதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஸ்பெஷல் வெப்பன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அண்ட் மேட் பை த ஏன்ஷியன் கிங்ஸ் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் அஞ்சு ஆயுதங்களுமே பக்கா மாசாக இருக்கும் சரி முதல் ஆயுதத்தை பார்ப்போம் எக்ஸ்போ ஆர் கிராஸ்போ மங்கோலியன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வெப்பனை பற்றி நல்லாவே தெரியும் இந்த சூப்பரான வெப்பனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் ஒரு மங்கோலியன் கிங் இவர் மோஸ்ட் பிரூட்டல் கிங்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இவர் கிரேட் வால் ஆஃப் சைனாவை உடச்சி தான் சைனாக்குள்ளேயே என்ட்ரானவர் அது மட்டும் இல்லாமல் காமனாக மங்கோலியன்ஸ் ரொம்ப கம்மியான ஹைட்டில் தான் இருப்பாங்க அந்த கம்மியான ஹைட்லேயும் அக்யூரேட்டாக அட்டாக் பண்ணுறதுல இந்த மங்கோலியன் கிங் வல்லவராம் இவர் தான் ஜெங்கிஸ் கான் இவர் இந்த எக்ஸ்போவை கண்டுபிடிக்க முக்கியமான காரணமே என்னென்னா இவங்க யூரோப்பியன் நாட்டுக்குள்ளே என்ட்ராக வச்சு யூரோப்பியன்ஸோட ரொம்ப குள்ளமாக இருந்தாங்க அதனால் யூரோப்பியன்ஸ் ஈஸியாக இவங்க டிஃபீட் பண்ணுற லெவலுக்கு போயிட்டாங்க அதனால் யூரோப்பியன்ஸை நம்ம விடக்கூடாது எப்படியாவது நம்ம அவங்க டிஃபீட் பண்ணணும்னு வந்து கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்ச எக்யூப்மெண்ட் தான் இந்த எக்ஸ்போ இந்த மங்கோலன்ஸ் கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியே என்னென்னா அவங்களோட அட்டாக்கிங் டாக்டிக்ஸ் தான் ஏன்னா இவங்க பேய்கள் போல பறந்து வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்களாம் திடீர்னு அட்டாக் பண்ணுவாங்களாம் இது ரெண்டுலேயும் இவங்க வல்லவன்கள்னு சொல்லப்படுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எக்யூப்மெண்ட்டை பற்றி பார்க்கணும்னா எக்ஸ்போ சின்னதாக இருக்கும் இந்த பௌவோட நான் நரம்புகளாலேயும் அந்த பௌ ஆடுகளின் கொம்பாலையும் செஞ்சுருக்காங்க இந்த வெப்பன் இல்லாமல் இந்த இங்கிலீஷ் கான் யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில் அட்டாக் பண்ணதாக சரித்திரமே இல்லையா இத்தனை சாதனைகளை படித்த ஜெங்கிஸ் கான் என்ன சொல்லிருக்காருன்னா இஃப் யூ ஆர் அஃப்ரைட் டோன்ட் டூ இட் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் தட் டோன்ட் பீயிங் அஃப்ரைட் ஒன்று செய்ய பயந்தால் அதை செய்யாது அப்படி செய்தால் அதை கண்டு பயப்படாதேன்னு சொல்லியிருக்காரு அவ்வளோ பெரிய தைரியசாலி ஜெங்கிஸ் கான் செகண்ட் மாசான ஆயுதம் என்னன்னு பார்க்கணுன்னா அது கேனான் இதை பீரங்கின்னு சொல்லுவாங்க இதை இந்தியாவில் ஸ்பெஷலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவங்க யாருன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இதை இந்தியாவில் ஸ்பெஷலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு முதல் கிங் இவர் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டில் டெல்லி சுல்தானேட் இவங்க தான் டெல்லி ஆண்டு வந்தாங்க அந்த டைமில் இப்ராஹிம் லோடி அவர் போட்டு தழுத்து இந்தியாவுக்குள்ளே என்ட்ரானவர் இவர் ஊஸ்பெகிஸ்தானை சேர்ந்தவர்னு கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் இவர் தான் பாபர் இவர் இந்தியாவை கான்கர் பண்ணவே இந்த கெனானை தான் யூஸ் பண்ணார் இந்த கெனான் ரொம்ப பெருசாகவும் ரொம்ப புதுசாகவும் இருந்ததுனால அந்த டைமில் இந்த இப்ராஹிம் லோடி ரொம்ப பயந்து அவர் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு அந்த இடத்த விட்டு ஓடிட்டாராம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பீரங்கி ரொம்ப பழமையான பொருளை பய வச்சு தான் பண்ணாங்கன்றத சொல்லி ஆகணும் இந்த பீரங்கியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குண்டும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் பவுண்ட்ஸ் இருக்குமா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பீரங்கி வுட்டில் தான் செஞ்சாங்க ஆனால் நம்ம பார்த்த வரைக்கும் பிரிட்டிஷ் வந்து அயனில் செஞ்சுருப்பாங்க ஆனால் அந்த காலத்தில் முகல் கிங்ஸ் யூஸ் பண்ணது உடில் செய்யப்பட்ட கெனான் தான் இத்தனை சாதனை படைத்த பாபர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா யூ ஹவ் மோஸ்ட் டு ஆஃபர் வென் யூ ஆர் ஜஸ்ட் பீயிங் யூ அர் செல் எப்போது உன்னால் உன்னை உணர முடிகிறதோ அப்போது தான் உன்னால் பலரை பெறவும் கொடுக்கவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சரி அடுத்து மூணாவதான பக்காவான எக்யூப்மெண்ட் என்னன்னு பார்ப்போம் இது ஒரு சூப்பரான வெப்பன்னே சொல்லலாம் மிசில்ஸ் நமக்கு மிசில்ஸ் சொன்னோடனே பல படங்களில் பார்த்துருப்போம் பல படங்களில் ராக்கெட் லாஞ்சர்லேருந்து ஜாயின்னு ஒரு ராக்கெட் வரும் மற்றவங்கள அட்டாக் பண்ணும் அந்த பொருளை அட்டாக் பண்ணுறது அழிஞ்சு போய்டும் இந்த சூப்பர் அட்வான்ஸ் மெகா வெப்பன் சொல்லப்போனால் ராக்கெட்ஸ்க்கே முன்னோடி நாசாவால் புகழப்பட்ட வெப்பனை கண்டுபிடிச்சவர் ஒரு இந்தியன் கிங்னு சொல்கிறது நம்ம பெருமைப்பட்டு ஆக வேண்டும் இந்த ராஜா டைகர் ஆஃப் மைசூர்னு புகழப்படுறாராம் இவர் ஃப்ரீடம் மூமெண்ட்டில் முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிச்சிருக்காரு இவர் பேரை கேட்டாலே பல பிரிட்டிஷ் பயந்து ஓடுவாங்களாம் அவரோட பேர் தான் டிப்பு சுல்தான் இவர் ஹைடர் அலியோட மகன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மசூல்ஸ்க்கு இவர் வச்ச பேர் மைசூரியன் ராக்கெட்ஸ் இவர் இந்த மிசூல்ஸில் அயனை வச்சு பண்ணாராம் அதாவது இரும்பை வச்சு பண்ணிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அது முன்னாடி ஷார்ப்பாகும் நம்ம மிசில்ஸில் மோஸ்ட்லி ஒரு லாங் லென்த் எஜ்ஜில் என்ன இருக்கும்னா நார்மலாக ஒரு பூஸ்டிங
ஒன்று முன்னாடி இருக்கிற பொருள் அதாவது ஷார்ட் பெஜ்ஜு கொலை பண்ணும் அப்படி இல்லைனா இந்த ஸ்வாட்ஸ் வந்து அந்த பிரிட்டிஷை போய் தாக்கும் ஏனால் தான் இவர் பல போரை வெட்டி பட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரீசன் தான் முக்கியமாக பிரிட்டிஷை பயப்பட வச்சுது ஆனால் இவர் இறந்ததுக்கு காரணமே ஒரு வஞ்சகம் தான் அவரோட நாட்டில் இருக்கிறவங்களே வஞ்சகம் பண்ணி அவரை கொலை பண்ண வச்சுட்டாங்க எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் பாருங்களேன் ஒரு இந்தியன் ராஜா ராக்கெட்ஸுக்கே முன்னோடியாக இருந்த ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சார் ஆனால் ஒரு வஞ்சகத்தால் இறந்தாருன்றது நம்ம இந்தியன்ஸ்க்கு அவமானம்தான் பிரிட்டிஷ் அவங்கள எப்படி பண்ணுறாங்க பாருங்களேன் ஒரு காசுக்காக நம்ம இந்தியன்ஸ் எப்படி எந்த லெவலுக்கு போகிறாங்கன்னு பாருங்கள் சரி விடுங்க அதை விட்டு மற்ற பார்ப்போம் இந்த திப்பு சுல்தான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம லார்ட் வெல்லஸ்லி அந்த திப்பு சுல்தான் யூஸ் பண்ண ராக்கெட்ஸை எடுத்துன்னு போய் பிரிட்டனில் கொடுத்தாரு ரிசர்ச் பண்ணார் அது மட்டும் இல்லாமல் அதை வச்சு அவங்க இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ராக்கெட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க இந்த ராக்கெட்ஸ் அதாவது திப்பு சுல்தான் யூஸ் பண்ண ராக்கெட்ஸ் இன்னும் லண்டன் மியூசியமில் இருக்கு சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா பெருமைத்தக்க விஷயம் தான் இதுவும் ஏன்னா பிரிட்டன் அதாவது பிரிட்டிஷ் மக்கள் நெப்போலியனை தோக்கடிக்கவே முக்கியமாக நம்ம திப்பு சுல்தான் கண்டுபிடிச்ச மிஸ்ஸஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சொல்லியே ஆகணும் நெப்போலியன் அவங்க தோக்கடிச்சதுனால இந்த புகழ் அவங்களுக்கு சேராது இந்தியன்ஸ்க்கு தான் சேரும் ஏன்னா அந்த எக்யூப்மெண்ட் இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த வீர உள்ள திப்பு சுல்தான் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இட் இஸ் பெட்டர் டு லீவ் ஒன் டே ஆஸ் அ ஜே டைகர் தேன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஸ் அ ஜாக்கு நம்ம தைரியத்தோட ஒரு நாள் புளியாக வாழ்ந்துடலாம் ஏன்னா அதுதான் நமக்கு பெருமை நம்ம நூறு நாளாக பயந்து ஜாக்கெலாம் வாழறது அதாவது நிறையா வாழ்கிறத விட ஒரு நாள் டைகராக வாழ்ந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம திப்பு சுல்தான் சீமராஜா படம் பார்த்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஆயுதம் தெரியும் சொன்னோடனே டப்புன்னு கண்டுபிடிச்சலாம் வளரி இந்த வெப்பனை பூமரங்குக்கு முன்னோடின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆயுதத்தை கண்டுபிடிச்ச பெருமை தமிழருக்கே சேரும் தமிழருக்கான பெருமை வாழ்ந்த விஷயம் அது இந்த ஆயுதம் ரொம்ப டேஞ்சரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இதை நமக்கு சரியாக யூஸ் பண்ண தெரியலன்னா ரிவர்ஸ் வந்து நம்மளே கொலை பண்ணுற அளவுக்கு டேஞ்சரஸான ஒரு ஆயுதம் சீமராஜா படத்தை கண்டிப்பாக பார்த்துருப்போம் சிவகாத்திரிகை சார் ஒரு எய்ம் பண்ணி தூக்கி அடிப்பார் அது பல பேரை போட்டு தளர்த்தி வரும் அவ்வளோ ஒரு டேஞ்சரஸான சூப்பரான வெப்பன் அது இது சங்ககால தமிழர்கள் சிக்ஸ்த்து செஞ்சுரிலேருந்து இப்போ இருந்த தமிழர்கள் எயிட்டீன் செஞ்சுரி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ண தடை விதித்தவங்க பிரிட்டிஷ் தான் பிரிட்டிஷை கொலை நடந்து வச்ச ஒரு ஆயுதம் இதுன்னு சொல்லி ஆகலாம் சங்ககால தமிழர்கள் தான் இதை கண்டுபிடிச்சாங்கன்றது சொல்லியே ஆகணும் சங்ககால தமிழர்களை முக்கியமாக மரவரும் பாளைய காலரும் தான் இதை அதிகப்படியாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பயன்படுத்துகிற ஆயுதம் மருது சகோதரர்களால் தேர்ச்சி பெற்று பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னு வந்து பல நூல்களில் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஒரு சோகமான விஷயம் என்னென்னா இதை தூக்கி எறிகிற கலையும் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழர்கள் கண்டுபிடிச்ச பல ஆயுதங்களும் பிரிட்டிஷால் மறைக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டதுன்றது தான் ஏன்னா அவங்க நமக்கு தலை விழிச்சது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஆயுதங்களை அவங்க எடுத்துன்னு போய் அங்கே ரிசர்ச் பண்ணி அதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டாங்களே தவிர நம்மளை எதுவும் தெரிஞ்சுக்கூடல அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு ரிசர்ச் நடக்குதுன்னா அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணி நம்ம நாடை முன்னேற ஹெல்ப் பண்ணணும் இந்த எக்யூப்மெண்ட் இந்த வெப்பன் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வெப்பன் அது மட்டும் இல்லாமல் மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் வெப்பன் எவர் அது பேர் தான் உரிமி உரிமின்றது த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசிலேயே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இது கேரள மண்ணுக்கே சொந்தமான ஆயுதம் இந்த கேரள மக்கள் இன்னும் வீரக்கலையாகவும் மரபு கலையாகவும் யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கேரள கலைகளில் கலரியப்பட்டு அப்படின்ற கலையில் முக்கியமாக வள உரிமையை யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உரிமின்ற ஆயுதத்தை உலகத்துக்கு காட்டினவங்க சங்ககால மக்களே அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உரிமை எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போனால் அது ஒரு சாட்டை மாதிரியான கத்தி அது மட்டும் இல்லாமல் இதை சரியாக யூஸ் பண்ண தெரியலனா நம்மளே கூட்டு தள்ள அளவுக்கு டேஞ்சரஸ் ஆனது இந்த உரிமை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட் நீளம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் மேக்சிமம் ஒரு உரிமையில் முப்பத்தி ஆறு சாட்டை மாதிரியான கத்தி இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ டேஞ்சரஸான ஒரு வெப்பனது ஒரே டைம்லேயே பல பேரை போட்டு தள்ளிடும்